ஹலோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் பிகே கெமிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோவில் நம்ம எஸ்என் ரியாக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ்என் ரியாக்ஷனை பற்றி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா எஸ்என் ரியாக்ஷன் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அது வந்து எதர் சிஎஸ்ஐஆர் கேட்டாக இருக்கலாம் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டாக இருக்கலாம் கேட்டாக இருக்கலாம் ஐஐடி ஜாம் எக்ஸாமாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எஸ்என் ரியாக்ஷன் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எஸ்என் ரியாக்ஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம எவ்வளோ டெப்த்தாக போய் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ டெப்த்தாக போய் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அதை எவ்வளோ பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூஷனாக என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குது அதில் ஒரு பிளேயருக்கு காயம் பட்டுறது அப்படின்னா காயம்பட்ட பிளேயரை வெளியே அனுப்பிட்டு நல்லா இருக்க பிளேயர் உள்ளே கொண்டு வந்து விளையாடுறது பிறகு சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் நம்ம வீக்கான நியூக்ளிய பையில் வெளியே அனுப்பிட்டு ஸ்ட்ராங்கான நியூக்ளிய பையில் உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறது பேர் தான் நியூக்ளியோபிளிக் சப்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வீக்கான நியூக்ளிய பையில் ஸ்ட்ராங்கான நியூக்ளிய பையில் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நியூக்ளிய பையில் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் அதில் எது வீக்கு எது ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ நியூக்ளிய பையில் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியஸ் லவ்விங் குரூப் அப்படின்னு மீனிங் இப்போ நியூக்ளியஸ் லவ்விங் குரூப் அப்படின்னா நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்கும் அதை யாரில் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்கன்னா நியூக்ளியஸில் உங்களுக்கு நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் இருக்கும் நியூட்ரானுக்கு சார்ஜஸ் கிடையாது சரி இப்போ ப்ரோட்டானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறத யார் லவ் பண்ணுவாங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க எலக்ட்ரான் தான் லவ் பண்ணும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் மாலிக்குள்ள அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நியூக்ளிய பிளிக் சென்டர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆனியன்ஸ் சிம்பிள் ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம நியூக்ளிய ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் சிம்பிள் ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம நியூக்ளிய பைல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு நம்ம உங்களுக்கு வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டத்தில் ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் எக்ஸஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆனியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நியூக்ளிய பைல்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நியூட்ரல் மாலிக்குலாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் அமோனியா வாட்டர் மாலிக்குலாம் படிக்கும்போது அமோனியா நைட்ரஜன் மேலே ஒரு லோன் பேர் இருக்குது ஆக்சிஜன் ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது இப்போ ஹாலஜன் மேலே மூணு லோன் பேர் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த லோன் பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டத்தில் இருக்க எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் தான் ஸோ இந்த மாலிக்குலஸ் எல்லாம் நியூட்ரல் ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலும் இந்த லோன் பேரை பேஸ் பண்ணி நம்ம நியூக்ளிய ஃபைல் அப்படின்ற கிளாஸிஃபிகேஷன் உள்ளே வச்சுக்கிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மல்டிபிள் பாண்ட்ஸில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் அரோமேட்டிக் ரிங்கில் இருக்க இந்த ஃபைவ் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பாண்டுக்கு அதாவது ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போதுமானது ரெண்டு எலக்ட்ரான் போதும் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டபுள் பாண்டில் வந்து நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டபுள் பாண்டை வந்து நியூக்ளிய ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ட்ரிபிள் பாண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு பாண்டு ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போதுமானது அப்போ மீதி இருக்க நாலு எலக்ட்ரான் நம்ம எக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அரோமேட்டிக் ரிங்கில் இருக்கிற அந்த ஆறு பை எலக்ட்ரானில் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நியூக்ளிய பிளிக் சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு அப்படியே அப்படியே ஆப்போசிட் எலக்ட்ரான் லவ்விங் குரூப் எலக்ட்ரான் யார் லவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு ப்ரோட்டான் தான் எலக்ட்ரானிக் லவ் பண்ண போகுது ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க எல்லா சிம்பிள் கேட்டானஸும் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்ற கிளாஸிஃபிகேஷன் உள்ள கொண்டு வரும் இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா அதுகிட்ட ஒரு ப்ரோ ஒரு ப்ரோட்டன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரோட்டன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படிங்கிறத மீனிங் இப்போ நீங்க அல்டிமேட்டாக என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூக்ளிய ஃபைல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ரிச் குரூப் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் போர் குரூப் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து எலக்ட்ரோபைல்னு கிடையாது உங்களுக்கு வந்து பார்சியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தாலும் அது வந்து எலக்ட்ரோபைல் தான் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும்போது ஹை எலக்ட்ரோ நெ
நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்னா எதர் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கலாம் அல்லது நியூட்ரலாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டூ இஸ்ட்டு டூ காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு நாலு டைப்பில் வந்து எஸ் என் ரியாக்ஷன் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு டைப் ஒன்னில் பார்க்குறீங்கன்னா நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல் வித் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆனே நியூக்ளியோஃபைல் டைப் டூ பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல் வித் நியூட்ரல் நியூக்ளியோஃபைல் டைப் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோஃபைல் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நியூக்ளியோஃபைல் டைப் ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோஃபைல் வித் நியூட்ரல் நியூக்ளியோஃபைல் இந்த மாதிரி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு எஸ் என் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் உங்களுக்கு நியூக்ளியோஃபைலுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜோ எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜோ வந்துடாது இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோர் டைப்ஸ் நம்மளுக்கு பாசிபிள் இருந்தாலும் நம்ம மெயினாக இந்த ரியாக்ஷனில் இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது கார்பன் ஹாலஜன் இருக்க போகிற இந்த கா சிஎக்ஸ் பாண்ட் இருக்க மாதிரி எலக்ட்ரோஃபைல் வித்து உங்களுக்கு எதர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் நியூக்ளியோஃபைலாக இருக்கலாம் அல்லது நியூட்ரல் நியூக்ளியோஃபைலாக இருக்கலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனோட மெக்கானிசத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எஸ்என் ரியாக்ஷனை ரெண்டு டைப் ஆஃப் வந்து கிளாசிஃபை பண்ண போனோம் அதாவது எஸ் என் ஒன் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் அண்ட் எஸ் என் டூ ரியாக்ஷன் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெளியில் போகிற லீவிங் குரூப்பும் ஒரே டைம் நடக்கும் சைமல்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் லீவிங் குரூப் ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைமில் நடக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் ஒரே ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் வந்து அது ஃபாஸ்டாக இருந்தாலும் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் அதை தான் நம்ம ரேட் டிடர்மினிங் ஸ்டெப்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ரேட் டிடர்மினிங் ஸ்டெப்பில் ரெண்டு மாலிக்கோல் இன்வால்வ் ஆகிறது அப்படின்னால ரெண்டு மாலிக்கோல் மீன்ஸ் ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் இந்த ரெண்டு மாலிக்கோல் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து பை மாலிக்குலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பை மாலிக்குல் அப்படின்ற மீனிங் சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் பை மாலிக்குலர் ரியாக்ஷன் இதே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த லீவிங் குரூப் வெளியே போயிட்டு உங்களுக்கு கார்பை கேட்டன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் வந்து நியூக்ளியோஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் கேட் டைமில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்லோ ஸ்டெப் ஸ்லோ ஸ்டெப் இப்போ மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்ஷன் எந்த ஸ்டெப் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கோ அந்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம வந்து ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பில் எத்தனை மாலிக்குல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதுதான் அந்த மாலிக்குல் அந்த ரியாக்ஷனோட மாலிக்குலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோஃபைல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ ஒரே ஒரு மாலிக்குள் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசம் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் அப்படின்னா யூனிமாலிக்குலர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோபிளிக் யூனிமாலிக்குலர் ரியாக்ஷன் யூனிமாலிக்குலர் ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பில் ஒரே ஒரு மாலிக்குள் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஓவராலாக ரெண்டு மாலிக்குள் நியூக்ளியோஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைல் ரெண்டு இன்வால் ஆனாலும் ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் மட்டும் தான் இன்வால் ஆகுது நியூக்ளியோஃபைல் இன்வால் ஆகுறது கிடையாது அதனால தான் இந்த மெக்கானிசத்தை நம்ம எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் சொல்கிறோம் ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரே ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் தான் ஒரே ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் அது ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப் ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ரெண்டு மாலிக்குல இன்வால் ஆகுது நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல் போத் இன்வால் ஆகுறதுனால இதை வந்து பை மாலிக்குலர் ரியாக்ஷனும் இதை வந்து யூனிமாலிக்குலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்போ கேட்டியான நியூக்ளியோஃபைல் போய் ஆட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டான ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டான ஸ்டெப்பு ஸோ ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் எத்தனை மாலிக்குள் இன்வால் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மாலிக்குலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் மாலிக்குலர் ஆஃப் மாலிக்குலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு மாலிக்குலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தியரிட்டிகள் கான்செப்ட் நம்ம ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பில் வந்து எத்தனை மாலிக்குள் இன்வால் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி இனி மாலிக்குலர் பை மாலிக்குலர் ட்ரை மாலிக்குலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியும் இப்போ ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்லேயே சப்போஸ் இந்த ஒ
ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ்னா இன்கமிங் நியூக்ளோஃபைலும் லீவிங் குரூப்பும் ஒரே டைம் நடக்கும் சைமல்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் கோஆர்டினேட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாசிஸில் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ரியாக்டனில் வந்து ப்ராடக்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ எனர்ஜி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் அதிகமாகவும் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு குறைவாகவும் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வேர்டில் நடக்கும் சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்டோட எனர்ஜி ஹையர் ஸ்டேட்லேயும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் வந்து லோவர் எனர்ஜியாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் தான் தான் நடக்கும் ஸோ தெர்மோ டைனமிக்லே ஃபேவரபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ப்ராடக்டோட எனர்ஜி கம்மியாகவும் ரியாக்டனோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாகவும் இருக்கணும் ஸோ இங்கே இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கன்சியூம் மட்டும் ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை அப்ரோச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் வந்து டிசோசியேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம் இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது இந்த ஒரு ஹைப்போதட்டிகள் தான் எப்படி இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் தான் அதை கிராஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து வந்திருக்க ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம அசியூவ் பண்ணி நம்ம ஹைப்போதட்டிகளாக சொல்கிறது தான் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுருக்கோம் ட்ரைகோனல் பைபிரமில் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஹைப்போதட்டிக்கலாக சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எந்த ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி மெத்தடு கிடையாது ஏன்னா டிரான்சிஸ் ஸ்டேட்ன்றதே ஒரு ஹைப்போதட்டிகல் தான் இப்போது உங்களுக்கு எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷனில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு ஃபர் ரெண்டு ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டன் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அட்டாக்கிங் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டன் அப்படின்னு பார்க்குறேன் கார்போ கேட்டன் வந்து நீங்கள் அதோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு அதுக்கு டைமிங் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டனை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மெத்தடில் நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி அந்த கார்போ கேட்டனோட ஷேப் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்மளால் கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டைக்ராம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் கோஆர்டினேட்டில் வந்து ரியாக்டன்ட்டுக்கு ஹையர் எனர்ஜியாகும் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து லெஸ் எனர்ஜியாக இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆகுதுன்னா ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்சிபிள் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸிஸ்டேட் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட்டை கிராஸ் பண்ணி தான் வரணும் ஸோ இன்டர்மீடியட்டுன்றது உங்களுக்கு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட்டோட உங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைவான எனர்ஜி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்மீடியட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக டிசோசியேட் ஆகுது ஸோ ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட்ட கிராஸ் பண்ணி தான் வரும் ஏன்னா இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட் வரும் அந்த இன்டர்மீடியட் வந்து ப்ராடக்டாக டிசோசியேட் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட் வேணும் இங்கே ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட்டே கிடையாது ஜஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை கிராஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் வந்துடுது இப்போ இது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் ப்ரொஃபைல் டயக்ராமில் உங்களுக்கு மூணு இன்டர்மீடியட் இருக்குது அப்படின்னா அது எத்தனை ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை இன்டர்மீடியட் இருக்கோ அதை விட ஒரு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட்டை அதிகமாக நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் ரெண்டு இன்டர்மீடியட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மூணு ட்ரான்சிஸ் ஸ்டேட் இருக்கும் சப்போஸ் நாலு இன்டர்மீடியட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அஞ்சு ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்மீடியட் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை கிராஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டுக்கு வருது இப்போ அடுத்த அடுத்தது கைனேட்டிக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் கைனேட்டிக்ஸில் உங்களுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அது சிங்கிள் ஸ்டெப்பு எஸ்என் ஒன் மெக்கானிசம் அப்படின்னா அது டபுள் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ வந்து எஸ்என் டூவில் சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் இன்கமிங் குரூப்பும் அவுட் கோயிங் குரூப்பும் ஒரே டைமில் நடக்குது இப்போ இதோட கைனேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூக்ளியர் ஃபைலை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு எலக்ட்ரோஃபைலில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனை வேரி பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல் இங்கே வந்து மத்தியில் ஐடன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க பட் இது வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிக்கிட்டே
உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்குது பத்து நிமிஷம் நடக்குது எட்டு நிமிஷம் நடக்குது எட்டு நிமிஷம் நடக்குது ஆறு நிமிஷம் நடக்குது ஆறு நிமிஷம் நடக்குது அஞ்சு நிமிஷம் நடக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ பைலையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நியூக்ளியர் பைலையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எலக்ட்ரோ ஃபைல் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நியூக்ளியர் ஃபைல் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ ஓவராலாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நியூக்ளியர் ஃபைல் அண்ட் எலக்ட்ரோ ஃபைல் இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஃபைலை வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிடுறீங்க இப்போது இங்கே நியூக்ளியர் ஃபைல் இங்கே வந்து ஒரு தயார் குரூப் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த நியூக்ளியர் ஃபைலை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ ஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும் வேறு பண்ணிகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அஸ் யூஸ்வலாக இங்கே என்ன பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி இங்கே ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ அடுத்தது இந்த எலக்ட்ரோ ஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறீங்க இப்போ எலக்ட்ரோ ஃபைல் வந்து பத்து மோல் வச்சுக்கிட்டு நியூக்ளியர் ஃபைலை வந்து நீங்கள் வெரி பண்ணிட்டே போகிறீங்க இந்த நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து நீங்கள் ஒரு மோல் ரெண்டு மோல் மூணு மோல் நீங்கள் வெரி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சே ஆகுது கிடையாது அப்போ இதை வச்சு தான் சொல்கிறாங்க நியூக்ளியர் ஃபைலை நம்ம வந்து அதிகமாகணும் குறைவாகணும் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் நடக்கிற ரியாக்ஷன் அஞ்சு நிமிஷம் தான் நடந்துட்டுருக்கு நீங்கள் வந்து பத்து மோல் நியூக்ளியர் ஃபைல் போடுங்க இல்லை இருபது மோல் நியூக்ளியர் ஃபைல் போடுங்க உங்களுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சேஞ்சஸே கிடையாது ஸோ வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ஃபைல் எவ்வளோ போட்டாலும் அந்த ரியாக்ஷன் என்ன வேகத்தில் நடக்குதோ அந்த வேகத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரோ ஃபைலோட வே கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் வேரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு இந்த எஸ் என் ஒன் மெக்கானிஸ்டோட ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோ ஃபைலை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நியூக்ளியர் ஃபைல் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது <laughs> அப்போ அதோட ஆர்டரும் ஒன் அப்படின்னு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகே பட் ஆனால் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் மாலிகுலர் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுங்க ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதில் இருந்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் மாலிகுலர் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம தியரட்டிக்கலாம் நம்ம மெக்கானிக்ஸ் எழுதும் போது அதை வச்சு சொல்கிறது அடுத்தது இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி பற்றி பார்ப்போம் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டர் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் மாலிகுலர் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஆர் அல்லது எஸ்ஐ சுமர் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஸ் என் ஒன் கண்டிஷனில் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எஸ் என் டூ கண்டிஷனில் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா எஸ் என் ஒன் வந்து உங்களுக்கு டபுள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ்னு சொல்லியிருப்போம் டபுள் ஸ்டெப் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் கார்போ கேட்டனோட ஷேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளேனார் ஷேப் பிளேனார் ஷேப்பில் இன்கமிங் நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து அபோ த பிளேன் வந்து வரலாம் பிலோ பிலோ த பிளேன் வந்து வரலாம் ஸோ ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பாசிபிள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அவுட் கம் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாலிகள் வந்து ஆர் ஐசமர் ஆகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாலிகள் வந்து எஸ் ஐசமராகவும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் பியூர் ஆர் எடுத்தாலும் சரி பியூர் எஸ் எடுத்தாலும் சரி உங்களுக்கு அவுட் கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மிக்சரில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் லைட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாலிகள் வந்து ரைட் சைடு ரொட்டேட் பண்ண கவுண்டர் கிளாக்காக ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாலிகள் வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும் ரெண்டு ஆப்போசிட்டில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது நெட் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆப்டிக்கல் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எஸ் என் ஒன் கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரேசிக் ரேசிமிக் மிக்சர் ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் ரேசிமிக் மிக்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதனால் அது வந்து ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் இதே எஸ் என் டூ மெக்கானிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ்னு சொல்லியிருப்போம் உங்களுக்கு இன்கமிங் நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து பேக் சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணுது பேக் சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்டர் ஜாமெட்ரி கிடைக்கும் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நீங்கள் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து எஸ் ஐ சுமார் கிடைக்கும் இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ம
இதோட லீவிங் குரூப் இது எல்லாமே வந்து வேரி ஆகும் போது இப்போ பெட்டர் லீவிங் குரூப் வந்து ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் போர் லீவிங் குரூப் வந்து எப்படி இருக்கும் நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்கும் வீக் நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் சப்ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிக்கலி க்ரௌடாக இருந்தால் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெரிக்கலி ஃப்ரீயாக இருந்தால் எந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்றது இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சால்வண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியமானது சால்வண்ட் எஃபெக்ட்டும் சேர்த்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ